vivías en Buenos Aires? No. ¿Cómo nos conociste? Nos volvemos a encontrar en Chile. ¿Cuánto mides? Dos metros. Uh, soy Yurian. Um, tengo 23 años. Um, y Julie se lo va a ir a buscar a convivir en un poco de video. Sí. Hola a todos, yo soy Gaby, si es que esta es la primera vez que ven uno de mis videos, muchas gracias por darme una oportunidad Y si es que no es así, gracias por volver, los aprecio muchísimo En este video les voy a estar haciendo un preguntas y respuestas con mi novio Say hey Hey, hey you too um, Porque, eh, bueno, muchas personas tenían muchas dudas, entonces pensé eh, en hacerles un video Además de que encuentro que estos videos igual son súper entretenidos, así que vamos a hacerlo Dejé una cajita de preguntas en mi historia de Instagram Y acá tengo todas las preguntas que me hicieron, así que las voy a estar leyendo Claramente desde el iPad, porque estoy grabando con el celular, así que no los puedo ver Pero ahora vamos a estar respondiendo las preguntitas Ah, como aclaración, él va a estar respondiendo en inglés porque habla holandés Bueno, yo voy a dejar los subtítulos Primera pregunta, ¿vivirías en Buenos Aires? ¿Would you live in no. Buenos Aires? No okay. Oh, would I live there? I thought it said, like, do I live there? Mm -hmm. Do I or would I? Would Would I? Um, no, I don't think the weather is very nice over there <laughs> I mean, Better look, look outside, it's, it's sunny, <laughs> it's, sunny. it's uh, delicious here. Um, would I live there? No, it's just too big. Here it's it's more small, you know, it's not as of a city. Um, we have more nature, our nature is beautiful. Um, like right outside of the corner you have these beautiful forests. Uh, so no, I would rather live here than in Buenos Aires. Of course, if I have to, because my uh, future wife will become a doctor and gets a job in Buenos Aires and yeah, of course I would follow her. Ok, esta es una pregunta que se repitió así un montón, de verdad es la pregunta que más se repitió y es ¿cómo nos conocimos? Through Tinder. <laughs> <laughs> yeah, ok, so we, we swiped each other in Mendoza, uh, but unfortunately we couldn't meet there. Um, and later, like a week there? later, Yeah, because I left. Later, uh, we were in Buenos Aires at the same time, uh, once more. And yeah, we, we had one, one day where we could meet and we met there. Um, of course we did, because, you know, talking online was very nice. And yeah, that was reason enough, at least for me, to go on another trip together in Chile. Bueno, y como se dan cuenta, fue un día que nos conocimos y de ahí como nada más. Eh, pero después, como ya les dijo Yurian, eh, nos volvimos a encontrar en Chile eh, un par de semanas después. Así que así es como empezó todo. Consejos para conseguir novia extranjera. Um, well, it's not ideal, just in general. Maybe try to look for more of a national one. But uh, yeah, go to a different country if you want a foreigner. <laughs> Best advice you can get, right? And Tinder. And Tinder, of course. Oh, you have Tinder Passport too, if you really want one that is like living very far away. ¿Cómo llevan la relación a distancia? No, just uh, a lot of talking. Um, you know, it is very difficult sometimes, uh, but she makes it uh, easier, luckily. Um, yeah, just a lot of talking, video calls, whatever. And of course, the prospect of actually seeing each other in real life again. Ok, mi mamá también dejó una pregunta acá porque en el video que dejé la cajita, les voy a dejar el video aquí eh, Estamos como a la misma altura, entonces como claramente tenemos harta diferencia de estatura Mi mamá pregunta si es que estoy subida en algo Y la verdad es que sí, estaba en un escalón eh, como de este tamaño No, eran dos escalones Bueno, el punto es que estamos a la misma altura Bueno, la siguiente pregunta igual está un poquito relacionada a esto Y es la pregunta que dice ¿Cuánto medís? ¿Cuánto mides? Uh, two meters tall uh -huh. So that is dos metros? Yes. Metros? No, dos metros. Met no, metros. Metros? Yeah. Okay, dos metros. Good. How old are you, Gabby? Um, 23 años. What about you? The same. Well, I'm actually 11, 11 days older. Yes. So, yeah, you are attracted to old men. <laughs> older, that's, that's, at least. Yeah, older. ¿Quién es más celoso? Jealous? Mm -hmm. Yeah, neither. Sí, la verdad es que ninguno de los dos es celoso, como... No me gustaría estar tampoco con una persona celosa, así que... I guess you wouldn't like to be with a jealous person either. Mm, no, that wouldn't be very comfortable. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones a primera vista? That she was as tall as I expected. What does that mean? Uh, that you are very short. Oh, come on, I mean, I'm not short. Okay, she is above average in Chile, mm -hmm. but like way below average here. So, um, 
yeah, that mainly, but that was to be expected. And besides that, very open, very uh, chatty, very nice. Oh, nice. Yeah. ¿El también estudia medicina? No, no, I'm already working. Oh, what do you do? What do I do? Um, I work in logistics. Oh. I am a team lead at a cheese packaging company. So we slice cheese and then we package it and we ship it to Germany, Holland, uh, Spain too. Yeah, just, you know, Europe. Okay, ¿de dónde sos? Where am I from? Mm -hmm. Holanda. The yeah. Netherlands. Netherlands. Yeah, it's the same. Netherlands in Dutch. Países Bajos. Países Bajos, <laughs> sí. Holanda. Um, it says that you look like a Yankee. Um, as in American? Mm -hmm. No, um, I don't think Americans are very tall, and I am. Yeah, and <laughs> besides that, yeah, I don't know. I never met. Yeah, we. I've met Americans. Yeah. Mm -hmm. No, they. They don't look like you. No. Yeah. No. ¿Cuánto llevan? Since last November, then, right? I mean, depends on when you look at it. Because in November, uh, we met for the first time. Mm -hmm. um, of course, like anything serious would be since maybe January after our trip. Mm -hmm. Eso sería en total como entre unos siete, ocho meses. Sí. Más o menos. Did más you get what I said? Yeah. Good. Yeah, I think so. <clears throat> most, most of it. Okay. ¿Cómo se comunican? Um, well, we both speak English, of course. Mm -hmm. um, she's learning a little Dutch and I'm learning some Spanish. A lot, a lot. He's very good right now. Aprendo un poquito. No. Hablo un poquito. Mm -hmm. Y aprendo mucho. Yes. Yeah. Can you introduce yourself in Spanish? Uh, <laughs> Hola. <laughs> Come on. Uh, soy Yurian. Um, tengo 23 años y soy un jefe de departamento de logística y soy de Holanda. Mm -hmm, very good. ¿Por cuánto tiempo te quedas y cuáles son sus planes? She's staying until beginning of October. So she is doing some uh, medicine courses here, like mm -hmm. on distance, online. Yes. And of course, for her tests, she would have to be back in uh, Argentina. Mm -hmm. But until then, you know, she can just stay here. Um, and our plans are seeing some European countries, maybe. Mm -hmm. Maybe. Maybe. In the future? In Not the now? Future? Not now, no. Because uh, I have to work, sorry. Yeah. Bueno, como me quedaban solo tres materias que en realidad podía tomar simplemente online por UBA21, decidí tomarlas y pasar un poquito más de tiempo acá, porque si no hubiese venido solamente por tres semanas. Entonces era como... Mm, no era mucho tiempo, no nos daba para mucho, entonces dije como mejor lo tomo por UBA21 y me quedo aquí un poquito más de tiempo y claro, por UBA21 puedo hacer las materias per online pero tengo que rendir presencial así que cuando ya eh, me toque empezar a dar las evaluaciones me voy a ir Tengo pasaje de vuelta pero eh, aún no sabemos cuándo va a ser exactamente mi primera evaluación así que eso está por verse si es que me devuelvo en el día que tengo el pasaje o lo tengo que cambiar Y sí, vamos a ir a visitar algunos lugares, pero más adelante, porque como dijo Julian, tiene que trabajar. Español es muy difícil. <laughs> ok, vamos a cerrar el video. Um, ¿Hay algo que quieras decir? Sí, um, yeah, thank you for watching, or as we say in Holland, uh, bedankt por el kijken, y tot de volgende keer. Sí, yeah, I agree. Yeah. <laughs> Eso mismo. Uh, bedankt voor het kijken. Um, ik hoop dat jullie van mijn introductie hebben genoten. En jullie zullen mij waarschijnlijk nog weer in een volgende video zien. Tot ziens. <laughs> ya vamos cerrando el video porque en realidad tenemos cositas que hacer, eh, ya se tiene que ir a trabajar y todo ese tipo de cosas Pero no sin antes decirles que ahora en el canal tengo membresías, lo que significa que todas las personas que quieran apoyarme Que quieran ser parte del canal pueden acceder a beneficios exclusivos que son videos exclusivos, respuesta prioritaria, comentarios, cosas por el estilo Pueden ver las opciones que tienen disponibles en el botoncito de abajo que dice unirse o unirme 
Por ahora les voy a dejar la lista de los miembros Esta vez sí no me voy a olvidar porque la vez pasada me olvidé Voy a dejar la lista acá de todos los miembros del canal Muchas gracias por su apoyo Gracias a todas las personas que están suscritas también Que comentan, que ven siempre los videos Muchas gracias Si es que llegaron hasta el final del video No se olviden de comentar una naranjita como siempre Para yo saber quiénes llegaron hasta el final Y nos estamos viendo en el próximo video Bye Chao Chao, chao